जल्दी से काम खत्म कीजिएगा आओ इधर आओ माधव बांसुरी की धुन है जो उस रात सुनी थी ये बांसुरी की धुन सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है झिपरी को नहीं जानते हो माधव झिपरी को विद्यालय में दाखला दिलाकर तुमने गुरु होने का धर्म निभा दिया मैं जानता हूं ये सब आपने ही किया मैंने मैंने क्या किया आप कुछ भी कह लीजिए मैं जान गया आप साधारण मनुष्य नहीं है कोई भी इंसान साधारण नहीं होता माधव हर इंसान जिसमें दूसरे की मदद करने की इच्छा होती है हिम्मत होती है वो साधारण नहीं होता हर वो इंसान जिसमें दूसरे से प्रेम करने की क्षमता हो हौसला हो वो साधारण नहीं होता ये क्या कर रहे हैं आप अपना धर्म निभा रहा हूं इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी अहमियत ना हो बस उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए बहुत ही जरूरी सूचना लाया हूं मैं सरकार हाँ हाँ सूचना सरकार की तरफ से जारी कर रहा हूँ सरकार हाँ हाँ कहा ना मैंने सरकार की आवाज ही समझ लो मुझे सरकार अरे क्या सब के सब सरकार सरकार कह रहे हो मुझे बोलने दोगे या आइए सरकार मे 
मेरे शिरडी के वासियों आज मैं आना ही नहीं चाहता था साहस ही नहीं था रात का जगा हुआ जो इसलिए मैंने इन दोनों को यहां पे भेज दिया लेकिन ऐसा लगा बाद में कि आप लोगों के सामने जाकर मन हल्का करना पड़ेगा मुझे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मेरे शिरडी के भाई बहनों ने माता पिताओं ने इस सूचना को समझा है किसी भी असावधानी के लिए कोई स्थान नहीं है सरकार आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बहुत गंभीर बात है हाँ गंभीर बात है यदि आप लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो शिरडी पर बहुत बड़ा संकट निश्चित है लेकिन इस बार आप सब लोगों का साथ चाहिए आपकी मदद चाहिए ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता श्रीडी में एक बहुत बड़ा रोग प्रवेश कर चुका है और उस रोग का नाम है कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग किसे सरकार वैसे तो कुष्ठ रोगी की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए लेकिन मुझे भय है यदि मैंने उसका नाम आप लोगों को नहीं बताया और वो रोगी आपके संपर्क में आ गया तो आप अपनी अज्ञानता से उसकी मदद करेंगे और यदि ऐसा होता है तो ये रोग आपके परिवार में फैल जाएगा बाल बच्चों में फैल जाएगा वृद्धों में फैल जाएगा इसीलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप उस रोगी के संपर्क में मत आइए बहुत दुख हो रहा है उस रोगी का नाम बताते हुए उस रोगी का नाम है राणो जी राणो जी वो रोग पूरा फैल चुका है उसके शरीर में किसी भी वैद्य के लिए उपचार संभव नहीं है मैंने अपने हृदय पर पत्थर रखा और राणो जी से कहा राणो जी शिरडी छोड़ के चले जाओ राणो जी के परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया है अब यहां से आप लोगों का दायित्व आरंभ होता है राणो जी को कोई शरण नहीं देगा यदि कोई राणो जी को शरण देकर आपको आपके शिरडी का भविष्य संकट में डाले तो उसके विरुद्ध हम सब एकजुट होकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं क्या आप लोग मेरे साथ हो तो क्या आप सब लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि राणो जी को यहाँ कोई आश्रय ना दे सरकार हम सब आपके साथ हैं। बेचारा साई उसे तो पता भी नहीं है वो कितनी पूरी तरह से फंसने वाला है मेरे जाल में अरे ओ तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए और जिस दिन उस पर तुम्हारा विश्वास तुमसे ये कहे कि मेरे पास चले आओ उस दिन चले आना मेरे पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब उजाला तुम्हारे सामने है तो अंधेरे में क्यों खड़े हो मैं 
मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आओ अंदर आओ धनी सागर जालों में इतना अंधकार देखा है कि अब अंधेरे उजाले का फर्क मिट चुका है मेरे लिए और जब दूरी ही मेरे रोग का सच है तो दूरी किसी भी रोग का सच नहीं होती राणो जी दूरी सच है तो बस समाज के मन में बसे अंधकार का तो आप भिक्षुक और वैद्य होने के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं। समाज सुधारक नहीं लेकिन समाज को सेवा का रास्ता दिखाने की कोशिश करता रहता हूं जिस दिन हर इंसान अपने स्वार्थ अपने अहंकार अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर अपने को इंसानियत का सेवक समझने लगा उस दिन समझ लेना कि ईश्वर ने ऐसे ही समाज की कल्पना करके ये दुनिया बनाई थी उस दिन समझ लेना कि ईश्वर आज सच में प्रसन्न है ये सब बातें तो शायद मैं पहले समझ भी जाता अभी तो मुझे ये जानना है कि इसका इलाज हो सकता है इन सब का इलाज कर सकते हैं आप क्या ये सब ये सब ठीक कर सकते हो और अगर हाँ तो क्यों करेंगे आप मेरा इलाज क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको भी ये रोग हो सकता है कुष्ठ रोग से कहीं बड़ा है लोगों की मानसिकता में फैला इस रोग का भय हो सकता है ईश्वर ने तुम्हें चुना हो लोगों की मानसिकता से इस रोग का भय मिटाने के लिए लोगों ने तुमसे दूरी बनाकर देख लिया अब हम दूरी मिटा कर देख लेते हैं जब जीवन में मन में सदा श्रद्धा की जोत जला विश्वास मन का कुछ को पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जुड़ झुका सुंदर है ये मन लगा कर पढ़ाई करना बाइजाक का आज से हाथ की तैयारी शुरू हो गई है हमने सोचा हाथ से पहले आपको दिखा दे आई मुझे भी हाथ जाना है हाँ हाँ क्यों नहीं तू भी जाना विद्यालय का समय हो गया है तुम विद्यालय जाओ चलो आज ही जैसे विद्यालय में पूरा अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले हैं आई तात्या ने अभी अभी तो विद्यालय जाना शुरू किया है और रोज जाएगा तभी तो वो अनुशासित बनेगा और यही अनुशासन उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा 
और फिर आप भी तो यही चाहती होंगी ना कि हमारा तातिया बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने आप जानती हैं आई हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षा पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रही है क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं है तो जिन्हें मिल पा रही है उन्हें तो इस अवसर का सम्मान करना चाहिए ना सभी को सूचना दी जाती है कि कुछ ही देर में चावड़ी पर कुलकर्णी सरकार सबको वो औषधि देना चाहते हैं जिससे कुष्ठ जैसे रोग से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी समाज को विद्या नहीं कुलकर्णी सरकार जैसे वैध ही बचाएंगे दिखाओ और समाज देख रहे हो राणो जी ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है जब पूरी दुनिया यहां तक कि मेरे अपने मेरी पत्नी मेरे पास भी नहीं आना चाहते हैं एक इंसान मुझे आंखें गले लगा लेता है क्यों कौन है ये साई क्या चाहता है मुझसे बिना किसी मतलब के कोई क्यों करेगा ऐसा लेकिन मुझसे किसी को क्या मिल सकता है तुम्हें गोबर लेपना आता है यहां ये सब करने नहीं आया हूं मैं आप मेरा इलाज कर सकते हैं कि नहीं और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे कब करेंगे औषधि दिखाइए मुझे इस रोग की औषधि अभी तो नहीं है मेरे पास बनानी होगी बनानी दवाई बनानी होगी और आप यहां पे बैठकर ये सब कर रहे हैं आपको पता है कि एक क्षण मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है सभी को सूचना दी जाती है कि कुछ ही देर में चावड़ी पर कुलकर्णी सरकार सबको वो औषधि देना चाहते हैं जिससे कुष्ठ जैसे रोग से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी कितना डर फैल चुका होगा अब तक और सच है कहीं किसी को मेरी वजह से रोग लग गया तो लेकिन आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं आप मेरी मदद आपका मकसद क्या है तुम मेरा मकसद तुम हो जैसे मैंने आप लोगों को आश्वस्त किया था औषधि तैयार हो चुकी है और आज ही आप सब लोगों को वो मिल जाएगी मैंने अपना दायित्व निभाया है लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या आप लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं किसी ने राणो जी को शरण तो नहीं दी हुई है इस पर ध्यान रखना भी आप लोगों का कर्तव्य है
हरिओ मेरी बनाई योजना के अनुसार वो शिवा शुभ समाचार लेकर आता ही होगा कि राणो जी कहाँ है ये ढोंगी तो अकेला या वो कुछ ढोंगी कहां चला गया हाँ सरकार उसे शिरडी में रहने नहीं देंगे जिसने भी रानो जी को छिपाया हो क्या हुआ शिवा भागते हुए कहां से आ रहे हो क्या हुआ सब ठीक तो है हाँ हाँ बोलो बोलो बिना संकोच के कहो तो क्या देखा तुमने नहीं सरकार आ, मैंने कुछ नहीं देखा सरकार आ, मैं तो वो औषधि लेने आया हूँ सरकार क्यों नहीं सबको क्या इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया था मैंने सरकार खंडन में रानो जी नहीं है वहां वो ढोंगी अकेला था मुझे लग रहा था पहली बार तुम दोनों ने कुछ सही काम किया है लेकिन मैं गलत था तुम दोनों बिल्कुल बेकार हो बेकार लेकिन हम तो राणे जी को वही कहा चला गया ये ढोंगी तो यहाँ है भिक्षा मांगने निकला होगा लेकिन वो रानो जी कहा है लगता है वो तो फिर खंडर में ही होगा मैं देख कर तो आया हूँ वहां नहीं था रानो जी तुमने ठीक से देखा नहीं होगा देखो अब ये ढोंगी भी यहाँ है इसी मौके का फायदा उठाते और खंडर में देखते है चलो मेरे पीछे पड़े आप तुम्हारे जख्म पुकारते हैं मुझे तुम्हारा दर्द तुम्हारी तकलीफ पुकारती है मुझे चलो चलो क्योंकि मैं लोगों को तभी बुलाता हूं जब उनका आने का समय होता है मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया घर से वो परिवार जो मेरे लिए जिंदगी था किसी और से क्या उम्मीद रखू मैं पर क्या भरोसा कि कल को आप भी कह दे कि आपसे तो कोई संबंध भी नहीं है मेरा संबंध संबंध कैसे नहीं है संबंध है वो संबंध है जो एक वैध का एक रोगी से होता है वो संबंध है जो एक दोस्त का दोस्त से होता है वो संबंध है जो एक इंसान का इंसान से होता है हर संबंध झूठा है झूठा मुझे अकेला छोड़ दीजिए घर लौटने का समय हो गया है 
अब और देर नहीं करोगे तुम चलो चलो मैं सहारा देता हूँ लोग देखेंगे तुम सोचते बहुत चलो नाश्ता मैंने बनाया है आपको लगता होगा चिव का मन ही नहीं करता है घर आने का लेकिन ऐसा नहीं है चिव का मन करता है बहुत करता है आपके साथ रहना है इसलिए तो आपके साथ शादी की ना मैंने लेकिन मैं मेरे ये हाथ देखती हूँ ना तो आपको पता है यहाँ एक वक्त का नाश्ता बना लू ना तो बुखार घर पे चढ़ जाता है मेरे और आपके यहाँ तो वहां तो तीनों समय का खाना आई बनाती है हाँ? मतलब जैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ ना देखिए ये काम वाम मुझसे नहीं होगा मेरे स्वभाव में नहीं है ये ठीक है ठीक है मैं एक काम करता हूँ मैं आई से बात करूंगा तुम्हें तुम्हें काम में हाथ बटाने की जरूरत नहीं है अरे ऐसे कैसे खाना बनाने के अलावा भी तो काम होते हैं जैसे ये झाड़ू बर्तन वो सब तो आई और मेरी बहन करते हैं देखिए मेरे भाई ने बहुत तो नाजों से पाला है मुझे पलकों पे बिठा के रखा है हमेशा मे, मेरा भी मन करता है कि मैं मेरे पति के घर में एक आवाज लगाऊ और ऐसे नौकर आके खड़े हो जाए मैं समझ गया मैं समझ गया मैं मैं पूरी कोशिश करूंगा मुझे लगता है एक नौकर तो रख सकते हैं हम आ? हाँ अरे ये तो हर चीज के लिए राजी हो रहा है ऐसी कौन सी इच्छा जाहिर करूं जो ये पूरी ना कर सके क्या सोच रहे हो कंगन नए कंगन चाहिए मुझे वो मा, मालसा पति है ना सुनार उनके यहाँ जाइए और मोती जड़े कंगन बनवा लीजिए हाँ मालसापति जी प्रणाम प्रणाम पहचाना मुझे हाँ हाँ बिल्कुल पहचान लिया आपको आप अपने वो कुलकर्णी सरकार हाँ। के यहाँ कैसे आना हुआ आपका आ, जी वो मुझे वो कंगन चाहिए थे मोती जड़े अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको हाँ सही ये कौन है साई मेरा परम मित्र है बीमार है कुछ मदद चाहिए आपको राम जी भला करेंगे ये कौन साई शब्दों में समझाना असंभव है मेरे लिए यहीं शिरडी में रह रहे हैं कुछ समय से कहा चला गया ये कुष्ट रोगी मैंने तो पहले ही कहा ना वो यहाँ नहीं है फिर यहाँ समय क्यों बर्बाद करे चलो कहीं और ढूंढते उसे चलो ईश्वर ने चाहा तो तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे यहां बैठो साई अरे तात्या खाना भेजा है आई ने ये कौन है ये मेरे दोस्त है आपके दोस्त है हाँ। तो क्या ये मेरे भी दोस्त बनेंगे हाँ बिल्कुल ये खाना आप दोनों को हो जाएगा ना हाँ हो जाएगा
लेकिन इन्होंने ऐसे कंबल क्यों बांधा हुआ है बीमार है ना इसीलिए अब आप साई के पास है अब आप जरूर ठीक हो जाएंगे ये तो किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं मैं देता हूँ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.